దానికి మనకి ఇలా పొడుగా ఉన్న వంకాయలు అయితే చాలా బాగుంటాయండి ఇలా పొడుగా ఉన్న వంకాయల్ని మనం ఫస్ట్ కీమాలాగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ముందు ముచ్చిక కట్ చేసుకోవాలి వీటిని బాపట్ల వంకాయలు అని కూడా అంటారు ఇవి లావుగా పొడుగా ఉంటాయన్నమాట సో ఫస్ట్ ఒక సైడ్ ఇలా కట్ చేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ వంకాయలతో మనం వంకాయల్ని కాల్చుకొని పచ్చి పులుసు చేసుకున్నా బాగుంటుంది సాంబార్ చేసుకున్నా బాగుంటుంది వంకాయ పచ్చడి చేసుకున్నా కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయండి అసలు అందుకే వంకాయని రాజు అంటారు కూరగాయల్లో రాజవర్ అంటే వంకాయ అని చెప్తారు కదా వంకాయతో ఏది వండినా కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి ఫస్ట్ మనం బౌల్లో కొంచెం నీళ్లు తీసుకొని ఉప్పు వేసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కట్ చేసిన వంకాయని అందులో వేస్తే నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటాయి సో కోటేశ్వరరావు గారు ఫస్ట్ వంకాయ కట్ చేసుకునే దానికన్నా ముందే బౌల్లో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేసుకుంటే బాగుంటుంది అసలు వంకాయలు నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి కోటేశ్వరరావు గారు కానీ వంకాయలు ఒక్కసారి మగ్గిన తర్వాత దగ్గరగా వచ్చేస్తే కొంచమే అవుతుంది నేను చాలాసార్లు కీమా కర్రీ వంకాయతో చేయడం తిన్నాను అలాగే ఒకసారి వంకాయ కీమాతో బిర్యానీ చేసినప్పుడు కూడా తిన్నానండి అది కూడా చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్కి ఇలాంటి ఫుడ్స్ అన్ని చేసి పెడితే చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి బిర్యానీలో ఇలాంటి వంకాయతో పాటు కీమా బిర్యానీ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మన షోలో కూడా ఒకసారి చేద్దాంలేండి కొంచెం కొంచెం కట్ చేసుకున్నప్పుడే మనం దీన్ని నీళ్ళల్లో వేసేసుకుంటే కనుక నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటుంది కోటేశ్వరరావు గారు వంకాయ కట్ చేసుకోవడమే లేటండి కూర తొందరగా అయిపోతుంది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు జనరల్గానే వంకాయలు తొందరగా ఉడికిపోతాయి అందులోనూ ఈరోజు మనం తీసుకున్న బాపట్ల వంకాయలు చాలా ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతాయి ఒకసారి నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి మనం మటన్ కీమాని అయితే మనం కుక్కర్లో వేసి వండుకుంటాం కానీ ఇది వంకాయతో చేస్తున్న కీమా కాబట్టి కుక్కర్ అవసరం లేదు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు తగినంత నూనె పోసుకోవాలి కొంచెం నూనె పోసుకున్న తర్వాత ముందుగానే ఉల్లిపాయలు పొడుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కీమా కర్రీకి మనం పొడుగా కట్ చేసుకుంటాం కదా అలాగే కట్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి మనం రోజు వండుకునే కూరగాయలతోనే రకరకాలుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వండుకోవచ్చు అదే కూరని ఇంకా వేరే రుచి వచ్చేలాగా చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి ఇలాంటి రెసిపీస్ ఏవైనా మీకు గుర్తొస్తాయి ఏమైనా వండడం తెలియకపోతే కనుక నాకు మెయిల్ రాస్తూ ఉండండి లెటర్స్ రాస్తూ ఉండండి మన షోలో ఆ రెసిపీ కోసం మాట్లాడుకుంటూ వంట చేసుకుందాం అయితే మీరు ఉత్తరం రాసిన మెయిల్ రాసినా కూడా రెసిపీ గురించి అడిగేటప్పుడు ఆ రెసిపీని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఆ రెసిపీతో ఉన్న అనుబంధం ఏంటో కూడా నాకు చెప్పండి షోలో మంచిగా మాట్లాడుకుంటూ వంట చేసుకుందాం సో ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత ఉప్పు వేసుకోవాలి మనం మామూలుగా కీమా చేసుకునేటప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నప్పుడే కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు కూడా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పుదీనా అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకున్న తర్వాత కోటేశ్వరరావు గారు మనం ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే పసుపు
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసిన తర్వాత ధనియాల పొడి అలాగే గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి గరం మసాలా తెచ్చుకుందాం కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే గరం మసాలా గరం మసాలా ధనియాల పొడి కారం ఒక్కసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిన్న టమాటా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ముందుగానే కీమాలో కూడా మనం టమాటా వేసుకుంటాం కదా అలాగే కొంచెం గ్రేవ్ ఎక్కువగా కావాలి అంటే ఇంకా కొంచెం టమాటా ఎక్కువగా వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది కోటేశ్వరరావు గారు టమాటా వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి కలుపుకొని ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వంకాయ కీమా వంకాయ ఈ మధ్య ఎక్కువగా అందరూ జొన్న రొట్టెలు రాగి రొట్టెలు కొర్రలు వరుగులు అలాంటివి ఎక్కువగా తింటున్నారు కదండి వాటితో ఈ కీమా కర్రీ చాలా చాలా బాగుంటుందండి ముఖ్యంగా జొన్న రొట్టెల్లో అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఒకసారి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి మూత పెట్టేసి చిన్న మంటలో ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి వంకాయ కీమా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి బౌల్ తెచ్చి రెడీగా పెట్టుకుందాం మనం కిచెన్ అంత మంచి అరోమా వస్తుంది కోటేశ్వరరావు గారు మూత తీసేస్తున్నాను మీరు అడిగిన వంకాయ కీమా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి కిచెన్ అంతా గుమగుమల ఆడిపోతుంది మొత్తం ఒకసారి బాగా కలిపేసుకున్నా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని బౌల్లోకి వడ్డించేసుకుందాం పై నుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం కానీ కోటేశ్వరరావు గారు మీరు గమనించారో లేదో నేను మాటల్లో పడి పచ్చిమిర్చి వేయడం మర్చిపోయాను ఉల్లిపాయ వేయించుకుంటున్నప్పుడే పచ్చిమిర్చి వేస్తే బాగుంటుంది నేను మర్చిపోయాను కానీ మీరు వండేటప్పుడు మటికి వంకాయ కీమాలో ఖచ్చితంగా పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి బాగుంటుంది మీ బామ్మగారు చేసినట్టుగానే నేను చేశాను నేను చేసిన రెసిపీ ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో మళ్ళీ నాకు మెయిల్ రాయండి వంకాయ కీమా కర్రీ తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి వంకాయ కీమా తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసుకుని అందులో తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు సన్నగా తరిగిన పుదీనా కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా కారం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని పది నిమిషాల పాటు మగ్గనిస్తే వంకాయ కీమా